പ്രിയമുള്ളവരെ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റ് ദ പ്രസ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ മീറ്റ് ദ പ്രസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് വേദിയിലുള്ളത് ഐ എസ് ആറയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ ഇ മുത്തുനായകം ക്രയോ എൻജിൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡി ശശികുമാരൻ ക്രയോ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ഇ വി എസ് നമ്പൂതിരി എൽ പി എസ് സി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീധരൻ ദാസ് പി എസ് എസ് സിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മജീദ് പി എസ് എൽ വി പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ജോർജ് കോശി ക്രയോ സ്റ്റേജിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ കൈലാസ് നാഥൻ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഡയറക്ടർ ജയകുമാർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ സർവേശൻ ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഹെഡ് നിക്കോളാസ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഇന്ന് ഈ മീത്ത പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയ ആദരണീയരായ മുഴുവൻ അതിഥികളെയും പ്രസ് ക്ലബിന് വേണ്ടി തലസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ എ ഇ മുത്തുനായകൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് Mr. President, my former colleagues, ladies and gentlemen, I would like to introduce the subject. As we know, some of the events presented in, the, in a fiction and in a cinema and uh, in a drama and so on uh, do not represent the reality in life and they are not historical truth must prevail and history should be based on truth only this book which was released last month published by harper collins presents my professional experience in the realms of space and ocean in government of india over a period of about 35 years as a comprehensive historical record and also to inspire future generation this book has 22 chapters that trace my journey through the prestigious institution of higher learning both in india and abroad and records the ups and downs of my career in isro and later my contributions to the department of ocean development the recently released film rocketry and the interviews of my former colleague nampanarayan in his social media his claims and his lectures in different for public fora about his contributions to the propulsion systems development over the last few years appear to mislead the public on historical facts at the request of my colleagues in isro i have prepared a brief write up of two pages which is circulated to you it contains my role in his role role of my colleague nabinarayanan claims of mr nabinarayanan role of mr nabinarayanan specifically in cryogenic propulsion systems and the unfortunate espionage case which was in the last part of my career in isro clarifications and additional information can be had during the discussion and the questions my colleagues here my former colleagues here will present their views on the whole subject thank you
अभी बात करता हूँ अभी आता हूँ काइंडली टेक अ फ्यू मिनट और टू टू गो थ्रू एंड आस क्वेश्चंस माय पुलिस और रिस्पांस दैट विल बी बेटर रायल देन माय गोइंग थ्रू द होल थिंग अगेन जेलमेन नम्बर डिटेल वोट पोग में जो मुंबर इधर जो बैकग्राउंड कोर्चुन अक्लियर आये तो बराए जो नाम दे रही थी ना इसी ये ये अर्थ तक आये अर्थ तक आये थे जो कहीं जो ना जब चार वर्ष अब तुम्हें परम वो जो बहुत क्लेम्स रिगार्डिंग अचीवमेंट्स इन इस रो हैज बीन रेस्ट एंड स्लोली स्लोली इट इ वो अनफॉर्चुनेटली अगर और संभव अड़काल अब क्लारीफ नाम आलका सत्य व्यक्त आरान एंट्रिब्यूटी ए प्लस ऐलीग्स आवर जीवन मुंबी उच्च वीट नोक नोक लीव जीवन मुझे टाइप आलकारी आर नोट जस्ट और गवर्मेंट एम्लोय कर्किंग कंशन रे रात्रि और वीकाल वर्क जीवन अलग उष्टा ना सक्सोरी प्रयत्न फल ओर इंडिवीडल अवाडो क्रेडिटिस्ट्री आक्सोरी आब्लिक ओपीनियन वे अगेपा विचार आवश्यको अगर नाध्यम इंटराक्टा पर अरवे मानसिकवस्थ पब्लिक ओपीनियन पब्लिक ऐसा विरोधी पक्षे तेज आोश मानसिकोटक्षन पक्ष They are the people who were controlling Israel. See, young people, when you are talking about the Iraqi government, 
ആദിവാസീസാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദിവാസീസാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ വരികയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യും ദർ മേ ബി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെ കാണും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അവരുടെ ഒരു സെക്ഷനിലും അവരുടെ ഒരു ഏരിയയിലും അവർ വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരാണ് വേൾഡ് ക്ലാസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെയൊക്കെ വർക്കും അവർക്ക് എന്തുമാത്രം മാനസികമായ ആഘാതം ഈ ഓരോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ എന്റെ കൊളീഗ്സിന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കാണും അവരുടെ പോയിന്റും കാരണം അവരൊക്കെ എല്ലാം പിന്നെ അവരുടേതായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്താൽ അവരത് പറയുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കാമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്നത് ഞങ്ങളെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കറക്റ്റ് തിങ് പിന്നെ എനി എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീധരൻ <laughs> he is uh, a very 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 vital scientist for us uh, making a lot of original designs and development and you find the rockets are flying the satellites are all there they are all because of the work of these uh, top scientists now let me ask mr evs to talk thank you very much thank you ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഒരേ കോളേജിൽ ഒരേ സമയം പാസ്സായി പഠിച്ചു പാസ്സായി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയില് ജോലി വളരെ ദീർഘമായൊരു പീരീഡ് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി എൻ്റെ 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 ബോസായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ ഇ മുത്തനായൻ സാർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇടയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഡോക്ടർ കലാം സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും റിട്ടയറിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ മുത്തായൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ അവസരത്തിൽ ഈ ക്രയോജനിക്സ് ആണല്ലോ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ ഇന്നത്തെ അത് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് കൊളീഗ്സും കൂടിയാണ് ഇൻഫാക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെമി ക്രയോജനിക്സ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഫോം ചെയ്തു അത് ഡയറക്ടർ വി എസ് എസ് സി ഫോം ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ എസ് എസ് എനായ ശ്രീ എം ആർ കുറുപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹം ചെയർമാനും ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒരു സെമി ക്രയോജനിക് അതായത് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കെറോസിൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഫ്യൂച്ചർ ലോഞ്ച് വെഹിക്കലിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേരിയസ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടറീസും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് തൽക്കാലം അത് അത് അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അനുമതി കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടൈമിൽ പ്രൊഫസർ സതീഷ് ധവാൻ ചെയർമാനായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തു ആൻഡ് ഞാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഡയറക്ടർ 
എട്ടൊമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ടീമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അതിന് വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അധികം പേജുള്ള പതിനഞ്ച് വോളിയംസ് ഉള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ചേർന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് മെഡിൽ ആ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഐ എസ് ആറോയുടെ ക്രയജനിക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതായത് അതിനതിൻ്റെ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് അന്ന് വരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അതിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഐയിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപതോളം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഐക്ക് പുറമെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ ടിസ് ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അത് പതിനഞ്ച് വാളിയമുള്ള വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് ക്രയോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഇസ്രോ അത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചേർമാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സി ട്വൽ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ട്വൽത്തൺ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്രൈനിക് എൻജിൻ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു റോക്കറ്റ് എൻജിൻ ക്രൈനിക് എൻജിനും അത് പന്ത്രണ്ട് ടൺ ലോഡിങ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ കിട്ടി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ചെലവ് വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അന്നത്തെ ചേർമൻ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു അപ്രൂവൽ കിട്ടി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഞങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏതാണ്ട് സെവൻ ഏഴ് വർഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു അത് ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇത് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ടോട്ടലി ഇൻഡിജിനസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫോറിൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ സഹായം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് പോയാൽ ഈ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ടൊന്നും ഇത് നടക്കിയില്ല മേ ബി നയൻ ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആകും എന്ന് അദ്ദേഹം തോന്നിയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഡിലേ ആവണ്ട എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് പോളിസി ഐസറുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് റഷ്യൻ ടെക്നോളജി സാറിൻ്റെ നോട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ഗ്ലോ കോസ്മോസ് റഷ്യയായിട്ട് ഒരു കൊളാബറേഷൻ നടന്നു അതനുസരിച്ച് വളരെ വളരെ സാറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അതങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് അത് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ പാർട്ട് നടന്നില്ല പക്ഷേ അവർ റെഡി ടു ഫ്ലൈ സ്റ്റേജസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ആദ്യം മൂന്നായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സെവൻ ആക്കി സെവൻ ആക്കി എണ്ണം കൂട്ടി പക്ഷേ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ വാസ് ടോട്ടലി സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡോക്ടർ പ്രധാൻ സാറ് ചെയർമാനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബേസിസിൽ അക്വയർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കസ് പ്രോജക്റ്റ് ക്രയോ അപ്പോസ്റ്റേജ് പ്രോജക്റ്റ് ആ അതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ജാനകാന്തി ആയിരുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് എന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അന്ന് മുതൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഐ കണ്ടിന്യൂ ആസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ക്രയോ അപ്പോസ്റ്റേജ് പ്രോജക്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ദിസ് ആക്ടിവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദിസ് പീരിയഡ് ദി ക്രയോജനിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് ഐ വാസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫോർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാറ് വർഷമാണ് ദി ക്രയോജനിക് അപ്പോസ്റ്റേജ് പ്രോജക്ട് ഡോക്ടർ മിസ്റ്റർ ജാനകാന്തി വാസ് ദി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഐ വാസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ
ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു വൺ ടൺ പ്ലസ് എയ്റ്റി ആൻഡ് ട്വൽവ് ടൺ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്ലസ് എയ്മ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു രണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു വൺ ടൺ ഫുൾ റേറ്റഡ് ട്വൽവ് ടണ്ണിന്റെ ഡി റേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ആൾ ടെസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് അതുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ സർവേശൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദിയ വെരി സക്സസ്ഫുൾ തേ ബട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ആണ് ഇത് ഈ ഇൻഡിജിനസ് നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതുകൊണ്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലോട്ട് എമൗണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റഷ്യൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറി ആ സമയത്താണ് ഇതിലൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ റഷ്യൻ പോയിന്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു ടീം വന്നിരുന്നു അവിടുത്തെ ഈ കാര്യനിക് കാര്യനിക് പോയിന്റ് അവർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ചീഫ് പ്രൊഫഷൻ ചീഫ് ആയി സെലക്ഷനെ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അവര് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു നമ്മളുടെ കായോ ഇൻഡിജിനസ് കായോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോം ദി ഹെഡ് ഓഫ് ക്രൈജനിക് ക്രയോ റഷ്യൻ ക്രയോ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെയിൻ സെലക്ഷൻ ഹോസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി എക്സ്പ്ലോഷൻസ് യു കുഡ് ഗെറ്റ് ദിസ് സക്സസ് ദെൻ ഐ സെ നാൻ വി ടെസ്റ്റഡ് ഓൺലി ടു ഓർ ദി ടൈംസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ടെസ്റ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ദെൻ ഹി സെ ആൻ ക്രയാബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ബിലീവബിൾ ഹി സെ anyway that was uh, that was uh, the uh, credit of our team our our members so many members not myself i i was only one among them so many members contributed for this and we had success and subsequently and uh, as i uh, as i explained in the note as well as uh, i just mentioned uh, the russian technology was technology uh, kitilla uh, so kitte information which started it and the project was going on of course Uh, uh, when i returned i could not see the flight of the engine uh, because i i left this row in uh, january 2002 the first flight came uh, much later anyway well, to put it in brief throughout the my career the kinetic was initiated by me and till i retired i was uh, uh, I, i was contributing uh, for the development of kinetic uh, engine i will add a few sentences as you know it is a very complex system involving multidisciplinary contributions it's not one man's job and over a period of time things were done and mr nambudri was the starting point and he originally was doing it in bssc later he moved into my group in lpsc now originally their study group said we should develop the engine with 12 ton thrust on that basis we started our r&d then as he pointed out to accelerate the progress and reduce the time of development we got the russian technology and that engine was only 7.5 tons so we shifted from the study group's 12 ton thrust engine to 7.5 thrust given by the russians actually it was one of their engines which they developed for their lunar missions which was not successfully completed and they had a competition with the american apollo mission and uh, unfortunately the russian mission failed four successive flights failed and they closed that and this engine developed for that was modified to suit our requirement and supply to us so our initial development was 7.5 ton engine for the flight as ramudri is at the cryogenic upper stage the costing came we have two option whether we should go back to our 12 ton when the russians denied the technology or we should continue with the 7.5 ton russian version the thrust point of view so after analyzing the various technologies we have acquired learned and our knowledge and so on we decided to go to the 7.5 ton thrust so therefore the kas engine kas stage the first cryogenic indigenous stage was with 7.5 ton indigenously developed and as nambudri pointed out all developments took place after 19 95 
and Nambi unfortunately left us in 1994. And subsequent to this cus, they made another bigger engine with a 20 ton thrust C25 and that is also now flying in ISRO. So ISRO has two cryogenic stages flying, one with 7.5 ton thrust, another with 20 ton thrust. All these major developments took place after 95 and Nambi, uh, uh, Nambudri was a key man behind that. All these are taking place in my center, liquid propulsion unit first and later liquid propulsion center. In fact, I was completely aware of what is all happening and I was fully associated and I give the credit for my success to my colleagues. And it, today, what all I have achieved is due to my colleagues. And I am willing to take the responsibility for any failure because I should have corrected it. Thank you. Mr. M. Radha Krishnan, President, Press Club, True and Brown. Dr. A. Muthanayaga, my director, Sashi Kumar, Sir Nambudri, colleagues, press club members, I wish you all a good day. <coughs> I joined ISRO in 1967, worked for 33 years. <coughs> Therefore, I am quite familiar with what all developments have taken place, who has worked, who has contributed? Who is the great person? How great is Dr. Muthnayaga? And LPSC minus Dr. Muthnayaga, almost zero. Okay? Without him, we could not see liquid proportion plays a major part. Without that, we cannot uh, do many missions. And because of his management style, his approach to problems, his understanding of that. I think I, one person I was afraid to meet because of his theoretical knowledge and questioning, that is Dr. Nithanayo. He was an asset to the organization. Now, <clears throat> I think I, I will talk about what I contributed. I think myself and my team has done wonderful work for ISRO without any technology transfer from any other country. Looking into the literature available in the USSC library, that uh, university library, everything was done like that and catalogs. Because you should understand that all the information in aerospace is available in NASA documents brought by during Sarah Sarabhai's time and filling the library in bed. Many times they come to take photo, I will be the only person sitting there. I have gone through most of the documents and based on the document, I could meet the requirements of Dr. Mutanai. Okay, initially I worked on my working style and you will not believe I leave my house when my children sleep. <laughs> Chemical engineering, nobody came forward to develop. And but from a literature, one line in the American literature, I grasp what it is. There's a solution called instruction particular solution, which nobody understood till I developed the system. And the system is provided to SLV, ASLV, and PSLV. The PSLV it produces, I think I will just describe, so when you move on your uh, road, suddenly somebody comes, you get a shock. Therefore, rocket uh, NASA, the flow is there, you just introduce something, and it gets a shock, there is a pressure rise, and flows, it produces a side force, that corrects the trajectory. That is the principle used. Russians didn't believe, they questioned the uh, Dr. Yuvar Rao. I was called to explain an electric engineer. Whatever possible, I explained, he was convinced. And it's a 
you know, that is, it is, uh, it, you know, it involves 24 numbers of electromechanical valves, and even a single liter, it can throw the vacuum off. One valve, if it is imported, it costs about 25 lakhs of rupees. Then how many lodges have taken place? How much our people have contributed? And the people who work with me, Mr. Watson, Sashidhar Nayar, Mrs. Indra, uh, Mr. H. V. Ayya, all these people I have to remember now. I used to spend to develop this system nights when everybody was sleeping at home in very hills, demonstrate studying the SIT system using gas. And I was convinced this will work and I provided the system. SLV time frame and ASLV time frame. There was, I think, my team was the only team involved in doing some work. And uh, Dr. Mutina, I was busy with solid propulsion, and Mr. Nambi and his team, and all those people who were involved in small cluster developments, they could not succeed. And uh, hypergolic propulsion system, I, I think they don't know what done, but there was a heavy explosion. Therefore, uh, people are afraid that liquid propulsion is uh, in a very bad stage. And the SLV was successfully launched in 1980 and PSLV in 91. PSLV required a liquid stage. And uh, here comes the wisdom of Dr. Muthunayra. He, he analyzed the situation, <laughs> understood that we cannot uh, meet the time schedule a very intelligent way. He discussed with uh, our great person, Dr. Sheshan, and we had a contract with the SCP team, and our people were sent under the, under the leadership of Mr. Naminaran to acquire the technology. A to S technology, every drawing, every test, every document was acquired by this team, and we have to, I think, only, only uh, give to the industry. Any industry, if this information was available, could have developed that thing. But facilities and all those things, Mr. <coughs> Sarvayasan and his team. And by the time when they returned, <coughs> Dr. Mutharam has followed wonderful teams with wonderful head of the uh, teams. Kasi Viswanathan, Karna Nidhi, Sar, uh, <coughs> all these people, they were given independent responsibilities. Therefore, fabrication was taken care of, testing was taken care of. And the Vikas engine, I think, okay, Vikas engine was realized. It was as per the drawings of the SCP. We didn't do any development work. Therefore, if every time a, a second a PSLV flies, and uh, you, you, I think you have to note down, every time the PSLV flies, the SCP fellows have to smile. Because their technology is working all the time. And we have made many PSLV launches successfully. There was a credit for PSLV, and there was no more development involved. A smart man, okay. Uh, and uh, then coming to the crazy project, Mr. Namudri brief. We, we, there also we have got certain drawings, and but the team was very smart enough to develop the uh, cryo engines. Now coming to the and uh, met the requirements of ISRO because it's, it's a very, very wonderful team. The facilities are established. I think I have to hear a card that there were a lot of original works done. High audio test facility by Nicholas. Like there are uh, very good uh, te technological <laughs> breakthroughs made. And uh, now coming to the cinema, I think some press club member called me and asked whether I have seen the cinema. I was. I know cinemas, I don't go to cinema and uh, I was avoiding it day for yesterday side. I could not proceed. I could not proceed there. So much, I know the full history of what is happening in ASR, who has worked, who has died, and how it is uh, possible for a, one, one actor comes, I think here after the progress of act, uh, ISR will be judged by, what is the name of the actor? Ma not Madhavan, that one of the last comes and appreciates the things. Uh, and uh, Sarukh Khan, all these people, they are to decide who is working and who is not working. It's a very bad situation in India. And also I wonder how a uh, project done in ISRO for the government, 
for the country can be exhibited in just such a way giving wrong impressions and uh, I, I am unable to believe which country will tolerate all these things. Therefore, and uh, coming to the last part, one minute, last part, credo engines uh, being uh, smuggled out <coughs> through motorcycles and flown through the aircraft and uh, ISRO is ridiculous. That is a picture, don't worry. Okay, and in many places, Kalam is shown as a boy. I think it, it, that is not really a person. Okay, proceed. Uh, but therefore, think, how you made that first Sundarvas motor for Jairo without going home and sleeping in the laboratory? Okay, I think that's a story. See, main one main element in the gyroscope is uh, in, in uh, uh, control uh, guidance is uh, gyroscope. It requires a 24,000 rpm motor, and uh, two three people were developed. And it was my boss, uh, Dr. Gupta, told whoever is developing, I will give you a party. That day I stopped going home. I asked my wife to pack Umikiri <laughs> for two weeks, stayed there, slept there, and spent some time in the university library. The, when I scanned through the literature, I found there is a material that Americans are using called the physics alloy. I spotted, I went and bought a book on the use of, uh, to know more about that thing, the, some bookshop was there. My own money, that time 500 rupees, and studied how to use it. And day and night, with the help of the workshop, I fabricated it in the, before the time specified, I developed that thing. And, and you slept in the laboratory. <laughs> I used to sleep because I, 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 can, sleep, I can sleep anywhere, that's the problem. And uh, okay, it was organized. Now uh, I think they have improved and that they are using the gyroscope. Okay. Therefore, this is the working style. Now coming to the point, SL LPSC, as long as Dr. Nuthanayam was there, people worked with us here. They were, uh, I think they, they will work because of his management style, his smile, and uh, we had great admiration for his technical expertise. And that's what I want to tell you. And LPC was great because of Dr. Mutraya. Okay, thank you. So the one of the controversial topic on the Vikas engine and the original engine is Viking engine. That is the technology our team will help him go on the road. And the joint secretary session, very tough man. And the Parayano, Nangala each of the car, France Lake, Pova. Though he made no kilkar. He was in the number of Nad in Avashima technology. High thrust liquid engine technology to connect our pool on. Valar a careful idea. Worth the Tanichupo is the hotel I had to pour with it. Then down the Varana, Chelapo, Ningle, our everyday ingulum. Even to pass urine pool in the back hill, pine it to wonder Ningla Kutti Kondalai. Atraki no kitiana. Adan rocket technology. Uri Rajim Namak Tarwan, Tarperiela to Unan, our Karia, India, E. Technology Critical Yal, Namal Valarum, Namal Uribad, Sambalera to Mar, Uribad, whatever cheap I to satellite launch for a combat to Ada Sambuch, Aminolo technology and Vikas, Viking engine technology. Within the Sutra Dr. Mutanai, Dr. Mutanai Maran, he transfer expert. One propulsion is heat transfer. This is the Einstein energy. It is a matter of heat type of matter. Cryogenic is the same thing. We have room temperature 20 degrees or 25 degrees. Cryogenic is the same thing. Absolute zero is the Absolute zero is minus 273.15 degrees. 
ട്വന്റി ഡിഗ്രി അബ്സൊല്യൂട്ട് വരെ പോവാണ് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നാൽ അത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് കാൻ ബ്ലോക്ക് എനി വാൾ എനി ഫ്ലോ പാത്തേജ് അവിടെ ചില ഫ്ലോ പാസേജ് ഫ്യൂ മൈക്രോൺസ് അതുപോലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ക്രയോ പിന്നെ എന്തിനാ ക്രയോജനിക് സാലി പ്രൊപ്പല്ലെന്ത് ചില എഫിഷ്യൻസി കൊടുക്കും അതേക്കാളും കൂടുതലാണ് ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽ അതേക്കാളും കൂടുതലാണ് ക്രയോജനിക് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാങ്കേതികമുള്ള ആ ആ ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇസ്രോയിൽ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എല്ലാവിധ ടെക്നോളജി അറിഞ്ഞവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് സിവിലായിട്ട് കെമിക്കലായിട്ട് മെറ്റലർജിക്കൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് വേർ അവൈലബിൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് ഒരു റാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല എല്ലാവരുടെ കൈകളും പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ പ്രൊപ്പർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ വലുതാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീല് അത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മേ ബി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റീൽ പ്രയോജനം ഇല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറയുകയാണ് അതുപോലെ ക്രൈജനിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ ഇതുപോലെയുള്ള സീലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും ബ്രിട്ടിലായി പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഐ എസ് ആർ ഇരിക്കുന്ന മെറ്റലർജിസ്റ്റ് അവർ പ്രയത്നപ്പെട്ട് എത്രയോ വെറൈറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് പറയാം കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിസ്റ്റും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു റാക്കറ്റ് അത്ര കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു ബഹുമാന്യരായ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സദസ്സിലുള്ളവരും ജേണലിസ്റ്റുകളായ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഈ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം വളരെയധികം എന്താ പറയുന്നത് തെറ്റായി കാണിച്ച് അവിടെ നടന്ന കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ് അവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കയറി ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വികാസ് എഞ്ചിൻ ടെക്നോളജി ഫ്രാൻസിൽ പോയി കയറി എന്ന ടീമിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ആ ടീമിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ ആ ടീം ടെക്നോളജി അക്യൂറി തിരിച്ചു വന്നു പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ പി എസ് എൽ വി നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പതിനാറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ഇത്രയും ഈ കാലയളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി അതായത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടെക്നോളജി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അതിൽ പലരും ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വർഷം എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടാസ്ക്കാണ് ആയിരക്കണക്കിന് എഞ്ചിനീയേഴ്സും പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെക്നീഷ്യൻസും ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലും അതിന് പുറത്തും അകത്തും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണിത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ബോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മുത്തുനാൻ സാർ പറഞ്ഞു അതായത് ബോസ് ഫെയിലിയേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നു ബാക്കി സക്സസ് മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ബോസ് സക്സസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെല്ലാം ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അവർ ഫെയിലിയർ എൻ്റെതാണ് വേറാസ് സക്സസ് നിങ്ങളുടെ
ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കസ് പ്രോജക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ദേശീയമായി ഒരു ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം റഷ്യൻസ് നമുക്ക് ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി തരുന്നത് നിർത്തി വെച്ചപ്പോൾ അതായത് മറ്റു പ്രഷർ കൊണ്ടായിരിക്കും അത് നിർത്തി വെച്ചപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എ സാർ ഒ അതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാരണം ഐ എസ് ആർ ഒക്കകത്ത് പല സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പലതരം ടെക്നോളജി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഡ് സെൻ്റർ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പേഷൻ സിസ്റ്റം സെൻ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പേഷൻ സിസ്റ്റം സെൻ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതാനും അഞ്ഞൂറോളം എഞ്ചിനീയേഴ്സും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ടെക്നീഷ്യൻസും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പേഷൻ അവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഉത്തരവാദിത്വം ബാക്കി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സെൻറ്ററിലുമുള്ള പലതരം ടെക്നോളജികളും നമ്മൾ ഇതിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് പൂജ്യത്തിനകത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ നമ്മൾ ഐസ് ആവുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ക്രയോജി അതിലാണ് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജനും ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലോട്ട് എഞ്ചിനിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യവും ആർക്കും തരത്തില്ല അപ്പം ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾ തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതിന് ബീജാവാഹം ചെയ്തത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഇൻഡിജിനസ് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജി എസ് എൽ ഇയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്മെൻറ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അന്ന് ജ്ഞാനകാന്തിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി വളരെയധികം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് സിസ്റ്റംസും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോമ്പോണൻസും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റും ടെക്നോളജിയുടെ പരമോന്നതി അതായത് നമുക്ക് കണ്ണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് കാണേണ്ട ക്ലിയറൻസുകളാണോ ഉള്ളത് ആ മൂവി പാർട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പോകുമ്പോൾ സീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഒരു വായുവിൻ്റെ ഒരു കണിക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കല്ല് പോലെ സോളിഡായിട്ട് വന്ന് മാറി അതെല്ലാം തടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജി ആരും തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജ് ഇൻഡിജിനസ് ക്രയോജി സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വികസനം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമാണ് എഞ്ചിൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് ജി എസ് എൽ ഇ അതായത് ഈ ജി എസ് എൽ ഇക്ക് ഉള്ളത് ജി എസ് എൽ ഇ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് വെഹിക്കിളാണ് അതിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ജിയോ സിംഗ്രണസ് അതായത് നമ്മുടെ മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടെക്നോളജി കൂടിയെത്തിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഈ ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിച്ചു നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടെക്നോളജി വെച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹൈ ത്രസ്റ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടെൻ ത്രസ്റ്റ് കേപ്പബിലിറ്റിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ പ്രൊഫലൻ ലോഡിങ്ങും ഉള്ള സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி and i percent then uh, you know he tells so many lies particularly about the naming of vikas so he said he then i told him did you name vikas how i know it is mr tm sachin and i this is written in this book and also another isro publication which came about 15 years back sachin is said to have uh, named that so uh nambi told me i will come and meet you and uh, discuss with you that, that never happened i was very much disappointed nambi is almost like my brother my deputy for years and maybe i should not okay i will tell he has revolted against me when he returned from uh, france he wrote to chairman isro sir i am more competent i don't know than muthunayam or not whether the word he used and give me the responsibility and professor dawan said it is ridiculous then he issued an order creating liquid propulsion projects with me as director liquid propulsion projects and he with responsibility for engine and stage kasi viswanathan with responsibility for all fabrication and karna nidhi with responsibility for all uh, test facility assembly integration and so on so i your question whether i i don't go and dispute every point by point to him no i give him and he is not my competitor at all and i never consider you know for me to go for any debate with anybody he joined me as a sc engineer from the dr abdul kalam so i think uh, maybe if you want more information we can discuss i have no objection this but this is note there. is very brief this sheet is for you you can go line by line and uh, activity by activity what is his contribution and if you want more details you know many people ask me you were his controlling officer you were the founder director of lpsc so you should answer you should give us a response so the press asked me so i have given them right things in four pages three pages and so on now for this press release they reason i gave a two page note and many people said this should be released to the press as far as i am concerned i have nothing to lose and this kind of wrong message should not go to the public that's all you investigate and give the right message if i am wrong tell i am wrong and this book tells very clearly 
you read that it is not written in one day or two days it is written for more than two years and somebody asked, many people said i should put down if you read it you will understand chapter 5 talks about the vikas chapter 10 talks about the uh, tragedy you will all know that thank you and you are consolidating with that view. That is our concern. That's why we are trying to correct it. This is put in black and white in, the, in this. Dr. Muttagam's view is written down here. Kindly go through line by line on Vigas engine, on cryogenic engine, as well as the general activities there. So you will get a total, final, confirmed and authenticated view. So you, Probably you can give <coughs> you give me the you give the paper. I want only a truth. Give the paper to him and then you answer. Yes, yes. And then, when I say that, 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 when well, younger culture. Even in the reaction, Situation I want to mark the one young in the Pulida Patma Bushan Award. Nambi, I guess, are a covet, Padrinchi was a guy in the turn, I guess, are an activity I didn't know in the I guess, are a fact. I guess I will do a recommendation of the poetry. activity I can base like. I am not a producer. film is a film. film Distorted <laughs> 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 I will add uh, one thing about the espionage case. Uh, it came towards the end of my period at uh, ISRO, and I am very sad about that case. The whole issue, there are many questions still answered, to be answered. Actually, it comes under Official Secret Act, and such spy cases. The state government has got no jurisdiction to investigate unless concurred by the union government. This is all I now I understand. At that time, I was totally isolated. I was the director of the center and Chairman Isro directly dealt with the Kerala police bypassing the director and taking administrative action on two of my senior colleagues. Sashi Kumar and Nambi Narayanan, who were reporting to me. So, these are all questions to be answered. And again, now I understand this espionage was on Kraidinik, which never existed on ISO in 1994. 
in a non-existing technology, espionage case, with the concurrence of the department by Kerala police. And finally, about, uh, about two years back, some Sukunda police returned. Unfortunately, he is no more. He informed me, sir, uh, I was asked to arrest you, but I didn't arrest you because I didn't find any reason to arrest you. So, there is some big, big question mark, unanswered questions, which only ISRO knows. How a case under the Official Secret Act, ISRO concurred to act by the Kerala police. All these things, if you know, I think uh, Sashi knows more. He is one of them. How the whole thing happened, how the whole thing was built, how it was all twisted, and finally it is a uh, American president Biden worked against us that is brought in. All kind of a manipulations. I don't know who had interest on what. This all needs repair media kindly investigate. Look into the facts, come out with facts for the knowledge of the public. It will be useful. Actually, I am totally out of the picture because they never consulted me, they never associated me. Fortunately, government of India said, we want your services, so we will take you to another department. I was willing to leave the country. I uh, said, give me a equivalent post or give me leave. So government, the principal secretary to prime minister, Mr. Gay Marma told me, we need you in the country. We will find you a job. I said, okay, sir. So my case was very well known to the higher levels in Delhi. You, If you read this book, you will understand how I was treated, how was my life in ISRO, career-wise, professional-wise, it was very pleasant. I had a very rough time in my career, no problem, but I differentiated my personal life and my professional life. Okay. Sashimasar, you told you. Yeah. <laughs> <laughs> So, they have a picture of the end of the end experience. Actually, Nan and Akdia might the police custody report. Okay, other uh, uh, police are not the police and IP in the Varena hostile group. Pita Adena followed with the CBI, which was a very soft and very professional investigation phase. Earlier phase on the rough, rough sides. Abdana, the person who died the Parana, Nan Pandan the Dosa. Nambi was only for three days or so. In the experience with Nambi, Parayan the story in his cinema, that is too much. I understand the problem. In the Vishwasa, in the Nambi, and other Parayan, the death in the case of Sarvana, the Empire. I was saying, in the false case of the declaration of the Bamiyan, we were investigation day. I will check over the investigation government. You see, everybody was not correctly informed. I am not going to be a to defend a person. I am not going to be a mechanic. I am not going to be a mechanic. I am not
pleading in the Supreme Court. So I obtained that order. Many people think that uh, Nambi was fighting, uh, fighting for his life and all that. Okay, he may, may be fighting. But I can tell you the true story is that uh, the ISRO spike case is uh, set to rest by the Supreme Court judgment, for which I am definitely instrumental uh, for that. Hello? ഫിബിലിയേഷൻ <laughs> ഈ നമ്മി പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷനില് വന്ന ഒരു കേസാണ് അതിനകത്ത് അവർക്ക് പതിനെട്ട് പേരൊക്കെ സി ബി ഐയും അല്ല ഐ പി എം കേരള പോലീസിലുള്ള പതിനെട്ട് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ലീഗൽ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനോ അതിനെ പറ്റി ഒരു കമൻറ്റ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഐ വാട്ട് മൈ മൈൻഡ് ഈസ് ബട്ട് ഇൻ എ പബ്ലിക് ഫോറം ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ശേഷമാണ് <laughs> 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 സുപ്രീം കോടതി പിന്നെ ഈ പതിനെട്ട് പേരൊക്കെ കൺസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇതിനിടയ്ക്ക് യു കെയിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അവർ എയർപോർട്ടിൽ തടഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കേസ് ഈസ് പ്രൊസീഡിങ് അത് അതിൻ്റെതായ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം യാ ഡോക്ടർ <laughs> Whether any disciplinary action uh, you have... No, okay. I have not taken any disciplinary action. Was there any no, complaint no. about him when he applied for voluntary retirement and all? What, uh, what See, complaint uh, or what? See, what? people, when engineers work, they will, somebody will complain about somebody. That's a different matter. I have to see only in the discharging the function and responsibility assigned, where is any job? That is not. Is it true that he applied for voluntary retirement twice? <laughs> I don't know. He applied for voluntary retirement. That I know. Twice or thrice or I don't know. Uh, okay, okay. I think, Any of that, that I, I don't I think, remember. I think there is a... It is very old. Yeah, okay. uh, but, uh, so, the, uh, the, there is a reference that uh, he has written a book. പുള്ളി ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഈ വാണിജ്യ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാനുള്ള റീസൺ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലയിടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി വാണിജ്യ റിട്ടയർമെന്റ് പുള്ളിയായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കേസ് നോക്കിയാൽ ഈ നയൻറ്റി ഫോറില് ഞങ്ങളെ ഈ ഇഷ്യൂ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ കേസ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ തീരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തെലിങ് ദാറ്റ് ഇത് ഫാൾസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ആ കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഈ കം ബാക്ക് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പി അതിന് ശേഷം അപ്പ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണില്ല ടു തൗസൻഡ് ടു വരെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഹി വാസ് എൻ ഐ എസ് ആർ ബട്ട് ഇഫ് ഇഫ് എ മാൻ ഹാഡ് എനി റിയൽ സ്കീം ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഡു സം വർക്ക് 
He could have definitely gone away. There was no problem, but he didn't do it. He stayed there and uh, went on taking his salary up to the last day. So he didn't have any any scheme with him for him to go and work in, elsewhere. Yeah. As a scientist, uh, can you explain his contribution? Gandhi's contribution to us. No, you have to be very specific. In our system, there are many new techniques, new technologies, new developments required, for which there is expertise required. Now, there are in the system, there are many subsystems and levels of thing. For that developing, you need expertise. But you have to put all of them together, coordinate, integrate, interface, and so on. Then only the final system will come. So basically, if you want to differentiate, there are two type of uh, capabilities required. One, coordinating and administrative and logistic management capability. Other one, technical expertise to design, to manufacture, de test, develop and give. So these two types of these things, some people have one of them, some people have little bit of that, little bit of that and so on and so forth. Nambi was primarily engaged in interfacing, coordinating, administrating, providing logistic as a manager, administrator. For example, he, I, he was my deputy, uh, divisional head, liquid propulsion division. So I sent him as a project manager for the managing and administering the technology acquisition in France. I don't know about three, four years. So he is quite capable of doing that, interfacing with external agencies, with industries, to people, and so on. And uh, so when he, uh, as an administrator of the total program, I choose the right person for, for who can do what, I will do that. So he is doing that kind of a work I have assigned to him. He is doing that. He has capabilities, abilities, and the skill to manage and manipulate also. Okay. And uh, he does a good job, but to produce to belong to the system development expertise, he lacks. Another thing is his management style is little <laughs> different from mine. So, I try to live on cooperation, consultation, carrying as a family. You know, in a government bureaucratic system, you can issue order. People will have to obey. My way of working is, I request people to do and discuss with them. We decide what to do and they do. Voluntarily, I mean, willingly. You know, one simple, one small instance. Normally, I used to, in my center, we used to have a weekly meeting of all the division heads and senior people and the administrators. So we discuss all aspects, technical, management, problem and so on. And what we have to do for the next week. So we do that. In one of that, so I give a decision finally as the director. So in one occasion, on one issue, I gave a decision. It may, uh, my decision may not be pleasant to everybody. For some, some cases, they may not like it or they may... So, my, one of my senior uh, uh, division leaders asked me, Sir, is it a request or an order? You know, because I always say as a request, please do this like that. Then I answered him smilingly, it is a request if complied with, if not an order. You understand? So everybody is smiling. There was no need to issue any order. Everybody understood. So this is my style of functioning. This I learned and my role model is Dr. Vikram Sharabhai. So he is such a human, such a capable, such a competent man, a very brilliant man. 
and he always deals with people like human beings and as friends. So my approach to in all my activities is to gather collectively to take decision to solve problems of everybody and work unitedly as a family. This is the reason even today my senior colleagues are here. I have read, I had left his room nearly, I think, 20 years back. So, this is my way of doing And in my assessment, the way Nambi deals with the senior colleagues is different. Some people do not like him, but they have to obey him. So, this is a different style, way of administration. And in a scientific community, in my opinion, collective responsibility, collective wisdom is more productive than authoritative way, bureaucratic way of doing things. This is my view. I may be wrong. Many people say I am right. Some people say, no, no, you are not right. You cannot be that open. You cannot be that friendly. You cannot be uh, that much uh, moving closely with colleagues. Some people say that you should keep the distance. You are a boss. I never treat I am a boss. We all work together. We have to succeed. The aim is to succeed. That's all.